আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ষাট মুদ্রাক্ষর কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এগারো নম্বর অঙ্ক দিয়ে এগারো নম্বর অঙ্কে বলা ছিল একজন গার্মেন্টস শ্রমিক মাসিক বেতনে চাকরি করেন বছর শেষে তিনি একটি নির্দিষ্ট বেতন বৃদ্ধি পান তার মাসিক বেতন চার বছর পর চার হাজার পাঁচশো টাকা এবং আট বছর পর পাঁচ হাজার টাকা হয় তার চাকরি শুরুর বেতন ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করুন তো এখানে বলা হচ্ছে যে ইনক্রিমেন্ট মানে হচ্ছে প্রতি বছর বছর তার বেতন বৃদ্ধি পায় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন চার বছর বৃদ্ধি পাওয়ার পর তার বেতন হয় চার হাজার পাঁচশো টাকা এবং আট বছর বৃদ্ধি পাওয়ার পর তার মোট বেতন হয় পাঁচ হাজার টাকা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে চাকরি শুরুতে ওনার বেতন কত ছিল এবং প্রতি বছর কত করে বৃদ্ধি পায় বেতন তো ধরি চাকরি শুরুতে বেতন ইকুয়াল টু পি টাকা এবং বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ইকুয়ালস আই টাকা অতএব আমরা বলতে পারবো চার বছর পর তার মোট বেতন ইকুয়ালস পি প্লাস ফোর আই আর আট বছর পর তার মোট বেতন পি প্লাস এইচ আই তো এখানে প্রশ্ন মতে পি প্লাস এইচ আই এইচ আই বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে প্রতি বছর আই করে বাড়লে আট বছরে এইচ আই বাড়ে তো এইটা হয় পাঁচ হাজার টাকা দ্বিতীয়ত হচ্ছে পি প্লাস ফোর আই এইটা হয় হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে এটা বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে ফোর আই ইকোয়ালস পাঁচশো টাকা অতএব আই ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ টাকা অর্থাৎ একশো পঁচিশ টাকা হবে হচ্ছে আয়ের মান অর্থাৎ এটাকে বলা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট তাহলে পি প্লাস এইট আই ইকোয়ালস হচ্ছে পাঁচ হাজার এখন যদি আমরা পি এর মান বের করি পি ইকুয়াল টু ফাইভ থাউজেন্ড মাইনাস এইট আই ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড মাইনাস এইট ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড মাইনাস ওয়ান থাউজেন্ড ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড টাকা অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো যে চাকরি শুরুতে বেতন ছিল চার হাজার টাকা এবং প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট বা বেতন বৃদ্ধি হয় হচ্ছে একশো টাকা তাহলে চার টাকা এবং একশো পঁচিশ টাকা হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার বারো নাম্বার বারোতে বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক দশক স্থানীয় অঙ্কের দ্বিগুণ অপেক্ষা এক বেশি কিন্তু অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টির আট গুণের সমান সংখ্যাটি কত তো এখানে প্রশ্ন একটু ভুল আছে সেটা হচ্ছে প্রথম লাইনে বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক দশক স্থানীয় অঙ্কের দ্বিগুণ অপেক্ষা এক বেশি এখানে দ্বিগুণের জায়গায় সঠিক অঙ্কটা হবে হচ্ছে তিন গুণ অপেক্ষা এক বেশি তাহলে অঙ্কটা মিলবে এছাড়া অঙ্কটা মেলানো যাবে না তো আমরা সঠিক যে নিয়ম সেই নিয়মে অঙ্কটা করছি তো আমরা এখানে ধরি সংখ্যাটি তো একক স্থানীয় অঙ্ক এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক বুঝলে আপনারা বুঝবেন যে ওয়াই হচ্ছে একক স্থানীয় অঙ্ক এক্স হচ্ছে দশক স্থানীয় অঙ্ক তাহলে সংখ্যাটা হবে হচ্ছে টেন এক্স প্লাস ওয়াই তারপর যেটা বলা হচ্ছে যে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক দশক স্থানীয় অঙ্কের দ্বিগুণ অপেক্ষা এক বেশি তাহলে একক স্থানীয় অঙ্ক এইটা ইকুয়ালস হচ্ছে দশক স্থানীয় অঙ্কের দ্বিগুণ অপেক্ষা এক বেশি তো দ্বিগুণ হবে না এটা হবে হচ্ছে তিন গুণ অপেক্ষা এক বেশি তাহলে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান আসবে দ্বিতীয় শর্তে বলা আছে অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টির আট গুণের সমান তাহলে অঙ্ক দুই যদি স্থান বিনিময় করি তাহলে সংখ্যাটা আসবে হচ্ছে টেন ওয়াই প্লাস এক্স এইটা হবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের আট গুণের সমান এইটা বলা হচ্ছে তাহলে এই একটা ইকুয়েশান এই একটা ইকুয়েশান এই দুইটা ইকুয়েশন সমাধান করে আমাদের মানটা বের করলেই চলবে তো এখানে আসবে হচ্ছে টেন ওয়াই প্লাস এক্স ইকোয়ালস এইট এক্স প্লাস এইট ওয়াই বা টু ওয়াই ইকোয়ালস সেভেন এক্স বা 
এই ওয়ের মানটা এখানে বসাই তাহলে টু ইন্টু থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকোয়াল সেভেন এক্স এইটা আসবে হচ্ছে সিক্স এক্স প্লাস টু ইকোয়ালস সেভেন এক্স বা এক্স ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে টু এক্স যদি টু হয় অতএব ওয়াই ইকোয়ালস থ্রি ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে সিক্স প্লাস ওয়ান ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে সেভেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সংখ্যাটি নির্ণয় করুন বা সংখ্যাটি কত অতএব সংখ্যাটি ইকোয়ালস টেন এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে আসবে হচ্ছে টেন ইন্টু টু প্লাস ওয়াই হচ্ছে সেভেন টোয়েন্টি প্লাস সেভেন ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন অর্থাৎ সংখ্যাটি হবে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন বা সাতাইশ এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর তেরোর এক তেরোর একে বলা আছে এ টু দি পর ফোর প্লাস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকোয়াল জিরো প্রমাণ করো যে এ কিউ প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব ইকোয়ালস মাইনাস টু তাহলে এ টু দি পর ফোর প্লাস স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকোয়াল জিরো এ টু দি পর ফোর প্লাস ওয়ান ইকোয়াস লেখা যাবে হচ্ছে মাইনাস স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ার দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা এটা পাবো হচ্ছে স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই স্কোয়ার ইকোয়াস আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বা এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ ওয়ান বাই এ ইকোয়ালস মাইনাস ওয়ান বা এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে ওয়ান এটা কাটা বা এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে ওয়ান এখান থেকে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড যদি হিসাব করি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকোয়ালস এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ ওয়ান বাই এ ইন্টু এ প্লাস ওয়ান বাই এ তাহলে এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল কিউব এটার মান হচ্ছে এ তাহলে ওয়ান সরি এটার মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি এটা এটা কাটা ইন্টু ওয়ান ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি ইকোয়ালস আসবে মাইনাস টু ইকোয়ালস হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড অথবা লেফট হ্যান্ড সাইড ইকোয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণিত তারপর প্রশ্ন নম্বর তেরো দুই তেরো দুইতে বলা আছে টু এক্স প্লাস টু বাই এক্স ইকোয়ালস থ্রি হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান কত তো এটা করলে এখানে যদি আমরা টু কমন নেই তাহলে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকোয়ালস থ্রি বা এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকোয়ালস থ্রি বাই টু তো এটা করলে আসবে হচ্ছে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এটা আসবে হচ্ছে থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এটা আসবে নাইন বাই ফোর মাইনাস টু এটা আসবে হচ্ছে ফোর নাইন মাইনাস এইট ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর অর্থাৎ ওয়ান বাই ফোর হবে হচ্ছে নির্ণয় মান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আমাকে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ